ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പീസിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ടിസ്മി ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് സോയാ ടൈംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയാ ചൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ സോയാ ചൈൻസ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള രണ്ടെണ്ണം തക്കാളിയും രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞൊഴിച്ചതാണ് അത് രണ്ട് ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി നാല് സ്പൂൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഗീ ഉണ്ട് ബേലിയൂസ് പക്കോല ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക കറയാമ്പ് പട്ട പുതിനയില മല്ലിയില ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സോയാ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോയ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ സോയ ചങ്സിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ സോയ ചൈൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും പരട്ടി വെച്ച സോയ ചൈൻസ് ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പം അധികം നോക്ക് അധികം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇതായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മുരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇത് കറക്റ്റ് പാകം ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗീയും ഒഴിക്കുന്നു കക്കോലം ജാതിപത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ടോ ജാതിപത്രിയുടെ പിന്നെ ബേലിവ്സ്
ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സവാളയും ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിയണം ിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇടാം മസാലകൾ ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ബിരിയാണി മസാല ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇടണം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ മസാലയുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചപ്പ് മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാം തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചൈൻസ് ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയല പുതിനയല നമുക്കിടാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി അരി ഇതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബസ്മതിരി രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി ആയിരിക്കാം നമുക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം കുറച്ചൊരു ഗീ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്യും 
Vegetarian, 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 veget